எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த இந்த சீரியஸ் அதாவது வராந்திர தகவல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த சீரியஸ் வந்து அடுத்த வீடியோவுக்கு வந்து உங்களை வரவேற்கிறேன் நான் வந்து மோகன் என்னோட வந்து பரமேஸ்வரி நினைஞ்சிருக்காரு ஸோ வார வாரம் போடுவோம் சொல்லுவோம் பட் ஆனால் வந்து வார வாரம் போட மாட்டோம் எனக்கு டைம் கிடைக்கும் போது நாங்கள் போடுறோம் ஸோ இருந்தாலும் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நெக்ஸ்ட் வீக்கில் இருந்து வார வாரம் போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இந்த வாரம் முதல் செய்தி வந்து இன்டல் வந்து எஸ்விடி ஏவி ஒன் அப்படின்ற ஒரு ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் என்ன அப்படின்னா ஏவி ஒன் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஒரு ஆடியோ கோ ஒரு வீடியோ கோடாக் வீடியோ கோடாக்னா என்ன ஸோ இது வந்து நம்ம வீடியோ பார்க்குறோம் இல்லையா யூடியூப்ல வந்து வீடியோ பார்க்குறோம் ஸோ அந்த யூடியூப் வீடியோல வந்து ஆக்சுவலா ரெண்டு ஸ்ட்ரீம் இருக்கும் ஒன்னு வந்து ஆடியோ ஸ்ட்ரீம் இன்னொன்னு வந்து வீடியோ ஸ்ட்ரீம் ஸோ ஆடியோ ஸ்ட்ரீம் வந்து ஒரு விதத்துல வந்து என்கோட் பண்ணுவாங்க வீடியோ ஸ்ட்ரீம் வந்து ஒரு ஒரு இன்னொரு ஃபார்மேட்ல வந்து என்கோட் பண்ணுவாங்க கோடாக்ல வந்து என்கோட் பண்ணுவாங்க ஃபார்மேட்டு கோடாக்கு ரெண்டுமே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ கோடாக்க வந்து பல விதத்துல இருக்கு அதுல ஃபேமஸான ஒன்று வந்து எச் எச் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த எச் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர்க்கு இந்த எச் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர்ன்றது வந்து ஒரு ஒரு ப்ராப்பரேட்டரி கோடாக் அதாவது இந்த எச் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோரோட என்கோடர் எழுதுறாங்க இல்லையா நீங்க சப்போஸ் ஒரு வந்து ஒரு ஒரு வீடியோ ஃபோர் கே வீடியோ வந்து நீங்க எடுக்கிறீங்க கல்யாண மண்டபத்துல உங்களோட ஒரு லேட்டஸ்ட் வீடியோ கேப்சர் டிவைஸ் வச்சு எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த வீடியோ கேப்சர் டிவைஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு என்கோடர் இருக்கும் எக்ஸ் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஃபோர் கே என்கோடர் ஒன்று இருக்கும் அந்த என்கோடர் வந்து நீங்க எழுதணும்னா நீங்க கண்டிப்பா வந்து அந்த எக்ஸ் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோரோட கண்ட்ரோல் பண்றாங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு குரூப் இருக்கு அந்த குரூப் கிட்ட வந்து நீங்க லைசன்ஸ் வாங்கணும் ஸோ லைசன்ஸ் வாங்கிதான் அந்த என்கோடர் வந்து எழுதணும் அதுல அதுக்கு வந்து நீங்க அந்த என்கோடர் எழுதுறவங்க வந்து அந்த அந்த கம்பெனி கிட்ட வந்து நீங்க போயிட்டு காசு கட்டணும் ஸோ இதுதான் வந்து எஸ் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர்ல இருக்கிற பிரச்சனை அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்றதுக்குதான் வந்து முசீலா கூகுள் ஃபேஸ்புக் இவங்கெல்லாம் ஒன் ஆஸ்ட் வந்து இன்னொரு ஓப்பன் ஸ்டாண்டர்டை வந்து எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க இது வந்து எஸ் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கு ஈக்குவல் அதை விட பெட்டரான ஒரு ஒரு ஓப்பன் ப்ராடக்ட் இதுக்கெல்லாம் வந்து யாரும் வந்து என்கோடர் எழுதுறோம்னா யாரும் போயிட்டு காசு எல்லாம் கட்ட தேவையில்ல ஸோ அது மாதிரி ஒரு என்கோடர் தான் வந்து இந்த எஸ்விடி அப்படின்ட்டு இது வந்து இன்டல் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அதோட லேட்டஸ்ட் வருஷன் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து ரீசெண்டாக வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் அருணாச்சல் பரமாச்சல் வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து சொல்லுங்க ஓகே எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்னைக்கு என் சைட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயோட பஸ் வேர்ட் வந்து ஏஐ ஸோ அதனால அது ரிலேட்டடான ஒரு நியூஸ் தான் என்னடா நியூஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹகிங் சாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் சாட் ஜிபிடி ஆல்டர்னேட்டிவ் வந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ ஓப்பன் சோர்ஸ்லயும் நிறைய ஏஐ அண்ட் கான்வர்சேஷனல் ஏஐஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்குன்னு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதுல ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் வந்து ஓப்பன் அசிஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏஐ இருக்கு ஸோ அவங்களோட சேம் கம்பெனி தான் இதுவும் ஆனா இது வந்து ஒரு இன்டராக்டிவ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் இருக்கிறதுனால ஸோ இது வந்து ரொம்ப காமனாவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கான்பிகரேஷன்க்குலாம் நீங்க நிறைய கஷ்டப்பட தேவையில்ல ஹகிங் சேட்ன்றது நார்மலா நீங்க ஏதோ ஒரு சாட் அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ற மாதிரி டவுன்லோட் பண்ணி அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க சாட் ஜிபிடி மாதிரி இந்த ஓப்பன் அசிஸ்டன்ட் கூட செய்யலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு சாட் ஜிபிடியோட ஆல்டர்னேட்டிவ் அதே நேரத்துல ஒரு நல்ல ஃப்ரண்ட் அண்டோட லினக்ஸ்ல எழுதுனது பின்னாடி ரன் ஆயிட்டு இருக்க அந்த ஏஐ இருக்குல்ல ஓப்பன் அசிஸ்டன்ட் இதுவும் வந்து ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் ஏஐ இது வந்து எல்எல் அந்த லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல் சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ எல்எல்எம் சொல்லிட்டு ஸோ அது பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு ஸோ நீங்க ஏஐ ஃபேன் பாயா இருக்கீங்க ஏஐ ரிலேட்டடான நியூஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க சாட் ஜிபிடிக்கு நம்ம ஓப்பன் சோர்ஸ் ஏதாவது ஒன்று தேவை அப்படின்னு ஒரு ஆதங்கத்தோட இருக்கீங்க அப்படின்னா ஹகிங் சாட் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ண வேண்டிய முத அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் ஸோ இதோட பேரண்டா பேக் எண்ட்ல ரன் ஆயிட்டு இருக்க ஓப்பன் அசிஸ்டன்ட் வச்சு நீங்க மற்ற ஃப்ரண்ட் ஹேண்ட்ஸ் கூட கிரியேட் பண்ணலாம
அடுத்த செய்தி என் கிட்ட இருந்து என்னன்னா ஜிசிசி தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஒன் வந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஜிசிசி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு சிசி பிஸ்னஸ் கம்பெனி ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன கம்பெனி நீங்க சப்போஸ் நீங்க லினக்ஸ்ல வந்து சி ப்ரோக்ராமோ இல்ல சி பிளஸ் பிளஸ் ப்ரோக்ராமா எழுதுறீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து இத இந்த கம்பெனில வச்சுதான் வந்து கம்பேர் பண்ணுவீங்க மேக்சிமம் இந்த கம்பெனில தான் கம்பேர் பண்ணுவீங்க இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா இன்னொன்று வந்து எல்எல்பிஎம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஓப்பன் சோர்ஸ் கம்பெனி ஸோ ரெண்டு ப்ராஜெக்டும் ரொம்ப சிசி டூ சோர்ஸ் வேர்ல்ட்ல வந்து ஃபேமஸான ப்ராஜெக்ட்ஸ் இது தவிர நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்கு ப்ரப்பரேட்டரி கம்பெனிஸ் இருக்கு இன்டெல் கிட்ட இருந்து ஒரு கம்பெனி இருக்கு ஐபிஎம் ஒரு கம்பெனியில் வச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி நம்ம ரெகுலராக வந்து நம்ம ஊரில் வந்து விண்டோ சைடில் வந்து யூஸ் பண்ண டர்போசி அப்படின்னு சொல்லி அதுவும் வந்து சிசி பிளஸ் கம்பெனி அதே மாதிரி மைக்ரோசாஃப்டோட விஷுவல் ஸ்டுடியோ வந்து அவங்க வந்து கம்பெனியில் வச்சிருக்காங்க எல்லாமே வந்து ப்ரப்பரேட்டி கம்பெனிஸ் பட் ஆனால் ஓப்பன் சோர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு கம்பெனிஸ் தான் ஜிசிசியோ எல்எல்டிஎம் தான் ஃபேமஸ் அதையும் அதுலேயும் வந்து மேக்சிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிசிசி ரொம்ப ஃபேமஸ் நிறைய ரொம்ப நாளாக வந்து அது எழுதிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து இதில் என்னடா ஃபீச்சர் அப்படின்னா சி பிளஸ் பிளஸ் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு வராங்க சி பிளஸ் பிளஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீன்றது வந்து ஒரு சி பிளஸ் பிளஸ் ஸ்டாண்டர்ட் சி பிளஸ் பிளஸ் நிறைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு சி பிளஸ் பிளஸ் லெவனு சி பிளஸ் பிளஸ் ஃபோர்டீன் சி பிளஸ் பிளஸ் செவன்டீனு அப்புறம் வந்து டுவெண்ட்டியோ டுவெண்ட்டி டூவாக இருக்கு ஸோ அது மாதிரி நிறைய ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ அதோட ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குல்லாம் அதோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து சி பிளஸ் பிளஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ வர ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க சி பிளஸ் பிளஸ் மாதிரி வந்து சிக்கு வந்து நிறைய ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு சி நைன்டி நைன் சொல்லுவாங்க சி லெவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ நார்மலாக வந்து கர்னல் வந்து சி 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 நைன்டி நைனுக்கு வந்து கம்பேர்டபிள் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தெரியும் எக்ஸாக்ட் நான் எனக்கு சொல்ல முடியல பட் ஆனால் வந்து கர்னல் நம்மளோட ரிலாக்ஸ் கர்னல் வந்து சியோட ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு ஸ்டாண்டர்டை வந்து ஃபாலோ பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி ஸோ அதுதான் வந்து இப்போ நான் சொல்கிற ஒரு நியூஸ் ஜிசிசியோட நியூஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் நியூஸ் ஓகே அடுத்த நியூஸ் என் கீழே இருந்து ஏலேருந்து ஒரு படி கீழே இறங்குவோம் அடுத்து இருக்கிற எம்எல் பற்றி தான் இப்போ பேச போகிறோம் ஸோ எம்எல்ல என்னென்னா பேச போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எம்எல்ல வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் புதுசாக ரிலீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ என்ன அப்படின்னா அப்ஸ்கேலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதோட பேர் ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எம்எல் அல்கரிதம் யூஸ் பண்ணி நம்மளோட ரேஸ்டர் இமேஜஸ்லாம் அப்ஸ்கேல் பண்ணுறதுக்கும் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் இருக்குது ரேஸ்டர் இமேஜஸ்லாம் என்னடா அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஃபோனில் எடுக்கிறீங்களா ஃபோட்டோஸ் இந்த மாதிரி நம்ம ரியல் டைமில் எடுக்கிற எல்லா ஃபோட்டோஸுமே ரேஸ்டர் இமேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா இதை ஒரு ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நீங்கள் ஜூம் பண்ணிங்கன்னா பிக்சல்ஸ் தெரியும் கரெக்டாக இது இல்லாமல் வெக்கட்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது ஆனால் அது டைனமிக்காக சேஞ்ச் ஆகும் அதை வச்சு நம்ம ஃபோட்டோ எடுக்க முடியாது ஸோ நாம் எடுக்கிறது எல்லாமே ரேஸ்டர் இமேஜஸ் எல்லாமே பிக்சல் பிக்சலாக தான் இருக்கும் அதனால தான் நம்ம எல்லாருமே வந்து ஃபோட்டோஸ்ட்டு வந்து மெகா பிக்சல்ஸ் நிறைய இருக்கணும் அப்புறம் வந்து ரெசல்யூஷன் நிறைய இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆசைப்பட்டுருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லோ ரெசல்யூஷன் இருக்க பிக்சர் அதாவது ரொம்ப ஒரு ப்ரொஃபைல் பிக்சர் நெட்லேருந்து எடுக்கிறீங்கன்னா அது ரொம்ப லோ ரெசல்யூஷனில் இருக்கும் அந்த பிக்சரை நீங்கள் பெரிய பேனர் சைஸில் எடுத்துன்னு போனீங்க அப்படின்னா பாக்ஸ் பாக்ஸாக பிக்சர் லைட் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் வரக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டிங்க அப்படின்னா அதை அந்த அம்மி இமேஜை வந்து நீங்கள் அப்ஸ்கேல் பண்ணணும் அதாவது கம்மியாக ரெசல்யூஷன் இருக்குது அந்த இமேஜை அதிகமான ரெசல்யூஷனாக நம்ம மாற்றணும் அது வந்து கன்வென்ஷனால் பண்ணுறதுக்கு சில லிமிட்ஸ் இருக்குது ஒரு குறிப்பிட்டத்துக்கு மேலே பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் இமேஜ் வந்து ஷார்ப்பாக கிடைக்காது ஸோ அதை இவங்க எம்எல் அல்காரதம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்த அப்ஸ்கேலர் அப்படின்ற இந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு அப்ஸ்கேல் நல்லா பெட்டராகவே பண்ணி தருது அதுவும் இல்லாமல் இது வந்து ஒரு கமெண்ட் லைன் பேஸ்ட் டூல் கிடையாது இது ஒரு கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் பேஸ்ட் டூல் ஸோ ஜிடிகே ஃபோர் ஃப்ரண்ட் ஹேண்டில் வந்து இது ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால் நீங்கள் கவலைப்படுத்தாத இது வந்து டெர்மினலில் தான் பயன்படுத்தணுன்ற மாதிரி கிடையாது நீங்கள் ஜாலியாக வந்து யூஐ யூஸ் பண்ணியே பயன்படுத்துவோம் ஸோ இதை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் ஏபிடி வச்சு இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் ஆனால் ஏபிடி இன்ஸ் வச்சு பண்ணுறதுக்கு முன்னாட
3CX ஒரு கம்பெனி அவங்க வந்து வாட் டெலிஃபோன்ல வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் அதாவது ஆஃபீஸ்ல எல்லாம் கூட பாத்துருக்கீங்கன்னா வாட் டெலிஃபோன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ வாய்ஸ் ஓவர் ஐபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வாட் டெலிஃபோன்ல வந்து த்ரீ சி எக்ஸ் வந்து ஒரு ஃபேமஸான கம்பெனி அவங்க வந்து அந்த டெலிஃபோன் மட்டும் இல்லாம அவங்க வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் கூட கொடுக்குறாங்க விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் கூட கொடுக்குறாங்க ஸோ த்ரீ சி எக்ஸோட விண்டோஸ் பேஸ்ட் டெலிஃபோன் அதாவது நீங்க விண்டோஸ்ல வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா அந்த சாஃப்ட்வேர்லயும் வந்து நீங்க வந்து வாட் கால்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணலாம் சொல்ல அதுல வந்து த்ரீ சி எஸ்ன்றது ஒரு ஃபேமஸான கம்பெனி ஸோ இந்த கம்பெனியோட அந்த விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன்ல வந்து ஒரு மால்வேர் வந்து எம்பட் எம்பட் ஆயிருக்கு ஸோ இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா நீங்க போயிட்டு பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வாட் சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த சாஃப்ட்வேர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மால்வேர் வந்து எம்பர்ட் ஆயிருக்கு அந்த மால்வேர் அது அது வந்து ஒரு சில கம்பெனிஸ் வந்து இன்டென்ஷனலா வந்து மால்வேர வந்து அனுப்புவாங்க ஒரு சில கம்பெனிஸ்ல வந்து அவங்களுக்கே தெரியாது அந்த மால்வேர் வந்து அவங்களோட சாஃப்ட்வேர்ல வந்து எம்பர்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம்பர்ட் ஆகி அவங்களோட சிஸ்டத்துல இருந்து தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்றதே வந்து ஒரு சில கம்பெனிஸ் வந்து தெரியாது இந்த த்ரீ சி எக்ஸ் சாஃப்ட்வேர்ல வந்து அந்த மால்வேர் இருக்கிறது வந்து த்ரீ சி எக்ஸ்க்கு வந்து தெரியாது ஸோ இதுக்கு இந்த மாதிரியான இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனிக்கே தெரியாம அவங்களோட சாஃப்ட்வேர்ல வந்து மால்வேர் எம்பேட் பண்ணி அனுப்புறாங்க ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து சப்ளை செயின் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சப்ளை செயின்னா அதோட சோர்ஸ் அதாவது இந்த கம்பெனியோட வெப்சைட் அந்த கம்பெனியோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சாஃப்ட்வேர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நெட்ஒர்க்லயே உள்ள நாலஞ்சு அதுலயே வந்து ஒரு மால்வேர் எம்பட் பண்ணி அனுப்பி வந்து சப்ளை செயின் அட்டாக் சொல்லுவாங்க ஸோ அதை வந்து இந்த த்ரீ சி எக்ஸ் த்ரீ சி எக்ஸோட விண்டோஸ் சாஃப்ட்வேர்ல வந்து பண்ணிருக்காங்க ஸோ அதை எப்படா பண்ணாங்க யார் பண்ணாங்க அப்படின்றத வந்து இப்ப ரிவீல் பண்ணிருக்காங்க அது வந்து நார்த் கொரியன் ஹேக்கர்ஸ் வந்து பண்ணிருக்காங்க ஸ்டேட் ஸ்பான்சர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டேட் ஸ்பான்சர்னா அந்த ஒவ்வொரு கண்ட்ரிஸ்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப மிலிட்ரி இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதுலயே வந்து சைபர் வார்ஃபேர் அப்படின்றதெல்லாம் இப்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் அந்த சைபர் வார்ஃபேர்ன்றது வந்து ஒரு அந்த கண்ட்ரிய வந்து இந்த மாதிரி ஹேக்கர்ஸ்க்கு வந்து அந்த அவங்கள வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் வந்து வச்சிருக்காங்க ஸோ அதுல வந்து நார்த் கொரியாவோட அந்த ஸ்டேட் ஸ்பான்சர் ஹேக்கர்ஸ் தான் வந்து இந்த த்ரீ சி எக்ஸ் சப்ளை செயின் அட்டாக் வந்து பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடந்த வாரம் வந்து நியூஸ் வந்து வெளியே வந்தது ஸோ சப்போஸ் நீங்க வந்து த்ரீ சி எக்ஸ் உங்க ஆஃபீஸ்ல வந்து த்ரீ சி எக்ஸ் விண்டோஸ் சாஃப்ட்வேரோ இல்ல த்ரீ சி எக்ஸோ யூஸ் பண்றீங்கன்னா மறக்காம வந்து அதை அந்த அந்த அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நீங்க மறுபடியும் ஃபர்ஷா வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிடுங்க லேட்டஸ்ட் வருஷன் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க அதே மாதிரி உங்க ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட் இல்ல வேற யாராவது ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு சொல்லி விடுங்க மேபி கம்பெனி வைட் மூவ்மெண்டா இது நடக்கட்டும் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய விஷயம்னா அது எங்க வேணா ஊடுருவாங்க அதனால பெட்டர் சேஃப் தென் சாரி அப்படின்ற ஒரு ஐட்டத்துக்காக எல்லார் கையிலையும் இதை ஷேர் பண்ணுங்க ஸோ ஏன்னா செக்யூரிட்டி வந்து இப்ப வந்து நிறைய சைபர் செக்யூரிட்டி சைடு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் போதும் அந்த அளவுக்கு அட்டாக்ஸ் அதிகமாகுது ஸோ அதனால பிளீஸ் பி சேஃப் ஓகே ஸோ அடுத்த நியூஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏஐஎம்எல் எல்லாம் பேசிட்டு எதுக்கடா இந்த சைடு வர அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் ஆனா வர போறது வந்து வேற ஒரு செக்ஷன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போறது வந்து இன்னொரு ஒரு அப்ளிகேஷனோட நியூ வெர்ஷன் ரிலீஸ் பத்தி தான் என்ன அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா க்ளோன்ஸ் இல்லா அப்படின்றது இருக்கு ஸோ இது பல பேருக்கு வந்து இது குலதெய்வமா விளங்கிட்டு வர ஒரு அப்ளிகேஷன் ஏன்டா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா இந்த ஹார்ட்வேர் ஹார்ட் டிஸ்க் அதெல்லாம் கரெக்ட் ஆகுது கரெக்டா ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருக்கு நிறைய சவுண்ட் வருது டேமேஜ் ஆக போகுது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு பேக்கப் எடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த குளோஞ்சியில இருக்கிற ஒரே ஒரு நம்பிக்கையில தான் எல்லாரும் பண்றாங்க ஏன்னா மேனுவலா நீங்க காப்பி பண்றதுக்கு போல ஒரு ஹார்ட் டிஸ்கே அப்படியே ரெப்ளிகா பண்ணலாம் ஸோ இந்த குளோஞ்சியிலா வச்சு ஸோ அதனால இது நிறைய வேற வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்டான ஒரு குயூஷனான சாஃப்ட்வேர் ஸோ இதோட லைவ் வெர்ஷன் அதாவது லைவ் ஐஎஸ்ஓ நீங்க எப்படி ஒரு லைவ் தினக்ஸ் ஐஎஸ்ஓ போட்டு லைவா பூட் பண்ணி
ஸோ அந்த அப்ளிகேஷனோட சிக்ஸ் பாயிண்ட் டென்ன்ற லேட்டஸ்ட்டு வருஷனையும் வந்து இதில் இந்த ரிலீஸில் அவங்க இன்க்ளூட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அதனால் அது ஒரு லேட்டஸ்ட் சாஃப்ட்வேருக்குள்ளே லேட்டஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்றது தான் அதோட அர்த்தம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஏற்கனவே ரைடு சப்போர்ட்டு அப்புறம் எல்விஎம் சப்போர்ட் எல்லாமே இருக்குது இதில் ரைடுக்கு வந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ்டாக சப்போர்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் தான் அந்த பிளாகில் இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் க்ளோஞ்சிலா யூஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை க்ளோஞ்சிலா க்ளோஸாக ஃபாலோ பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஸோ நீங்கள் அந்த டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தான் புரியும் ஸோ அதனால் நான் அந்த பிளாக் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் இதே யூடியூப் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஸோ நீங்கள் அங்கேருந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் நிறைய டெக்னிக்கல் சேஞ்சஸ் நடந்துருக்கு பிளாக் பால் ஒரு ஒரு சின்ன கேஸ் கொடுத்தாலே நம்மளுக்கு தெரியுது ஸோ ரொம்ப டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ்லாம் சொல்லி போர் அடிக்க விரும்பல ஸோ அதனால் நம்ம அடுத்த நியூஸ் மோகன் கிட்ட போவோம் என்ன <laughs> 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 ரெண்டு மூணு ஜீரோடே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரீசெண்ட் குரோம்ல ஐ மீன் அதுல ஒரு ஒரு எக்ஸ்பிளாய்ட் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு பக்கு வந்து ஆல்ரெடி வந்து எக்ஸ்பிளாய்ட்ல இருக்கு எக்ஸ்பிளாய்ட்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஸோ மட்டாம வந்து குரோம் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து குரோம வந்து அப்டேட் பண்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஜீரோ டே அப்படின்றது வந்து அது வந்து இந்த இந்த செக்யூரிட்டி சைபர் செக்யூரிட்டி இதில் வந்து ஜீரோ டேன்றது வந்து ஒரு ஒரு டர்ம் ஜீரோ டேன்றது வந்து என்னன்னா வல்லரபிலிட்டியில் வந்து நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு ஒரு சில வல்லரபிலிட்டிஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படி இல்லாம இந்த வல்லரபிலிட்டி வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்கன்னாக்கா இம்மிடியட்டா வந்து நடக்கும் ஸோ அது அதுதான் வந்து ஜீரோ டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சிம்பிளா நான் சொல்றேன் ஆனா பட் எக்ஸ்பிளேஷன் வந்து கொஞ்சம் டீப்பாக டீப்பா இருக்கும் நீங்க போயிட்டு விக்கிபீடியா வந்து ஜீரோ டே பத்தி நீங்க விக்கிபீடியா பாத்தீங்கன்னா அதை பத்தி நிறைய எல்லா டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அது மாதிரி கூகுள் க்ரோம் ரீசெண்ட் ரிலீஸ்ல வந்து ஒரு ரெண்டு ஜீரோ டேஸ் வந்து ரெண்டோ மூணோ ஜீரோ டேஸ் வந்து பாச் பண்ணிருக்காங்க ஸோ ஸோ அதை அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க என்னிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு ஃபீச்சர் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் கெப்பாசிட்டி அதாவது பப்ளிக் கெப்பாசிட்டிக்கெலாம் அவைலபிளாக இருக்கிற மாதிரி இதை வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்கு இது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷனில் நீங்கள் பிரச்சனைன்னு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா கிட்டப்பில் இஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செக்ஷன் இருக்கும் அதில் போய் நீங்கள் இஷ்யூ ரேஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது நார்மல் யூசர் ஃபீச்சர்ஸ்க்கெலாம் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஒரு செக்யூரிட்டி சைடு இல்லை ஒரு ஒரு செக்யூரிட்டி சைடு இஷ்யூ இருக்குது அப்படின்னா அதை நீங்கள் இஷ்யூஸில் கிரியேட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது பப்ளிக்காக அந்த ரெப்பாசிட்டி பார்க்குற எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ ஓப்பன் ரெப்பாசிட்டியாக இருந்தால் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி வேறு யாரும் வந்து அதில் எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்ணவோ இல்லை அட்டாக் பண்ணவோ கூடாது அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதிரி செக்யூரிட்டி ரிலேட்டட் அப்டேட்ஸை மட்டும் இஷ்யூஸை மட்டும் நீங்கள் தனியாக ப்ரைவேட்டாக அந்த ரெப்பாசிட்டி ஓனர்ஸ்க்கே வந்து டேரெக்டாக ரிப்போர்ட் பண்ணிடலாம் பப்ளிக்கு யாருக்குமே தெரியாது ஒன்ஸ் அந்த ஓனர்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி இந்த இஷ்யூஸ்லாம் ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஸோ அப்பா பொதுமக்களுக்கு தெரிய வரும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி செக்யூரிட்டி சைடு ரொம்ப இஷ்யூவாக இருக்கு இது வந்து வெளியில தெரிஞ்சிடக்கூடாது தெரிஞ்சா மற்றவங்களாம் ஹேக் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் நீங்க இந்த மாதிரி பிரைவேட்டா வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து கடந்த நவம்பர் அதாவது நவம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூல இருந்து பீட்டா டெஸ்டிங்ல இருந்துச்சு ஸோ இப்ப அதை வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீமுக்கு ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ ஏப்ரல் இந்த ஏப் கடந்த ஏப்ரல் மாதத்துல வந்து இதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் கெப்பாசிட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் செட்டிங்ஸில் போயிட்டு கோட் செக்யூரிட்டி அண்ட் அனாலிசிஸ் செக்ஷனில் இதை எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட செக்யூரிட்டி சைடு இஷ்யூஸ்லாம் உங்களை உங்களோட ரெப்பாசிட்டி மெயின்டெனன்ஸ் அதாவது ஒரிஜினல் டெவலப்பர்ஸ் இருக்காங்களே அவங்களுக்கு மட்டும் ப்ரைவேட்டாக தெரியும் இன்னும் நல்ல ஃபியூச்சர் என்ன யூஸ்வலாக கர்னல் கர்னல் டெவலப்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கர்னலில் இருக்கிற பக்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிப்போர் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா சப்
நீங்க கர்னல்ல போயிட்டு பக் வந்து ரேஸ் பண்ண கூடாது அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு தனியா ஒரு மெயிலிங் லிஸ்ட் இருக்கு கர்னல் செக்யூரிட்டி இந்த மாதிரி ஒரு செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் ரிப்போர்ட் பண்றதுக்கு சொல்லிட்டு ஒரு தனி மெயிலிங் லிஸ்ட் இருக்கு அந்த மெயிலிங் லிஸ்ட்ல வந்து நிறைய பேர் வந்து இருப்பாங்க கர்னல் டெவலப்பர்ஸ் இருப்பாங்க அதே மாதிரி வந்து ரிட்டாக்டோட செக்யூரிட்டி டீம் இருக்கும் அதே மாதிரி டெபியனோட செக்யூரிட்டி டீம் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து ஐபிஎம்ல இருந்து அவங்களோட செக்யூரிட்டி டீம் இருக்கும் இன்டர்ல இருந்து செக்யூரிட்டி டீம் இருக்கும் கூகுளோட செக்யூரிட்டி டீம் ஃபேஸ்புக் செக்யூரிட்டி டீம் இது மாதிரி நிறைய பேர் வந்து அந்த செக்யூரிட்டி டீம்ல இருப்பாங்க நீங்க போயிட்டு அந்த அந்த மெயிலிங் லிஸ்ட்ல போயிட்டு ரிப்போர்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா அது வந்து அவங்களுக்கு மட்டும்தான் போகும் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு ஃபுல்லா வந்து அந்த மெயிலிங் லிஸ்ட்ல அந்த மெயில் வந்து யாருக்கும் தெரியாது அவங்களுக்கு அது வந்து ஒரு பிரைவேட் மெயிலிங் லிஸ்ட் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த விஷயம் வந்து தெரிய வரும் நீங்க வந்து டைம் கொடுக்கலாம் அதாவது ஒரு ஒன் வீக் வந்து நீங்க டைம் கொடுக்கலாம் நீங்க வந்து இந்த ஒன் வீக்ல வந்து நீங்க பிக்ஸ் பண்ணி பேட்ச் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவேன் சப்போஸ் அப்படி உங்களால முடியலன்னா நான் வந்து ஓப்பனா வந்து நான் ரிலீஸ் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து டெட் லைன் கொடுக்கலாம் டெட் லைன் வந்து அக்செப்டபுளா டெட் லைனா இருக்கணும் அதாவது அந்த சிவியாரிட்டி வந்து பிக்ஸ் எவ்வளவு ஃபாஸ்டா வந்து பிக்ஸ் பண்ண முடியும் முடியாது சொல்லிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்து டெட் லைன் வந்து செட் பண்ணுவாங்க பட் அப்கோர்ஸ் வந்து அப்ரூவ் யோர் சார்ஜ் தான் அதாவது செக்யூரிட்டி ரிசர்ச்சரோட சார்ஜ் தான் நீங்க வந்து ஓப்பனா போகணும்னு நினைச்சா நீங்க வந்து ஓப்பனாவே போயிடலாம் அது வந்து யாரும் அவங்களை வந்து தடுக்க மாட்டாங்க பட் ஆனா ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு செக்யூரிட்டி ரிசர்ச்சர் என்ன பண்ணுவாருனா அவங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்து ஓகே ஓகே இதை வந்து இது இவ்வளோ சீக்கிரத்தில் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு ஒரு டெட் லைன் வந்து செட் பண்ணுவாங்க டெட் லைன் செட் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ளே வந்து கர்னல் டெவலப்பர்ஸ் வந்து அந்த பக்கை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி பேட்சை ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க ரிலீஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் வந்து இந்த செக்யூரிட்டி ரிசர்ச்சர் என்ன பண்ணுவார்னா அவளோட அந்த ஃபைண்டிங்கை வந்து பப்ளிக்காக வந்து சொல்லுவார் ஸோ நீங்க ரீசெண்டா நடந்த லாஸ்டா நடந்த கர்னல்ல வந்து இந்த இன்ஸ்பெக்டர் மெல்ட் இன்ஸ்பெக்டர் எல்லாம் வந்து நடந்துச்சு பாத்தீங்கன்னா ஸோ அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரிதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து டேக்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு வந்துட்டு பிறகு எல்லாரும் அப்டேட் பண்ணிட்டு இருந்தா அந்த நியூஸே வந்து வெளியே வந்து விட்டாங்க ஸோ இப்படிதான் வந்து நடக்கும் சோ இது வந்து கர்னல்ல வந்து ஆல்ரெடி வந்து இது காலங்காலமா நடந்துட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி ஏன் வந்து இத ஏன் வந்து இத வந்து இந்த மாதிரி பண்றாங்க அப்படின்னா ஒன்ஸ் வந்து அந்த செக்யூரிட்டி வந்து ஓப்பன்ல வந்துருச்சுன்னா அதை வச்சு எக்ஸ்பிளை பண்றதுக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து ட்ரை பண்ணுவாங்க சோ அது மாதிரி ஆளுங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளாய்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் தெரியக்கூடாது அப்படின்றதுனால வந்து இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரைவேட்டா ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா பப்ளிக் வருவாங்க ஸோ அந்த அந்த ஃபீச்சர் வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் வந்து செட்டப் வந்து கர்னல்ல கர்னல் டெவலப்மெண்ட்ல ஆல்ரெடி இருக்கு அதை வந்து இப்போ கிட்ட அப்படி என்ன பண்றாங்கன்னா ஒவ்வொரு பிரைவேட் ரெப்போ ஐ மீன் ஒவ்வொரு ரெப்பாசிட்டி ஒவ்வொரு மேஜர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கும் சப்போஸ் அது மாதிரி வந்து இப்போ எடுத்து எடுத்து வந்திருக்காங்க அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் அதுதான் கண்டிப்பா அது ஒரு பப்ளிக் ரெப்பாசிட்டி வச்சிருக்க எல்லாருக்குமே இந்த ஃபீச்சர் இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னா அவங்களோட ஓன் அப்ளிகேஷன்ல மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா எல்லாரும் தனியாக மெயிலிங் லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணுறது கஷ்டம் அந்த நேரத்தில் எந்த மெயிலிங் லிஸ்ட் எதுக்குன்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ்லாம் வரும் ஸோ நல்லா சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த கிட்டப் ஃபீச்சர் நல்லா இருக்கும் ஓகே ஸோ அடுத்து என்னோட சைடில் வந்து இப்போ நீங்கள் இது வந்து ஆக்சுவலாக லெனக் சம்மந்தப்பட்டது இல்லை ஃபோர் சம்மந்தப்பட்டது இல்லை பட் ஆனால் வந்து ஒரு ப்ரைவசி சம்மந்தப்பட்டதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ எட்ஜி ப்ரௌசர் உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் விண்டோஸ்ல வந்து டிஃபால்டா இருக்கிற அந்த எட்ஜி ப்ரௌசரு இந்த எட்ஜி ப்ரௌசர்ல நார்மலா வந்து நம்ம ஒரு ப்ரௌசர் வந்து இப்ப இருக்கிற மாடர்ன் ப்ரௌசர் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்ரஸ் பார்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கும் மேல நம்ம ஓபன் பண்ண பேஜ்ல மேல அப்படின்னா ஒரு பெரிய பாரம் மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும் அந்த அட்ரஸ் பார்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் நீங்க குரோம் கூகுள் குரோம் எடுத்துக்கோங்களா சோ அந்த கூகுள் குரோம்ல போயிட்டு நீங்க அந்த அட்ரஸ் பார்ல என்ன டைப் பண்ணலன்னா ஹவு டு இன்ஸ்டால் லினக்ஸ் அப்படி அல்ல அல்லனா ஹவு டு இன்ஸ்டால் ஓபன் டு அப்படினு சொல்லிட்டு போறீங்கனா அதுக்கு பேர் வந்து சர்ச் அப்படினு சொல்வாங்க சர்ச் 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 டம் சொல்லி சொல்லிட்டு
போது <laughs> நார்மலா வந்து கூகுள் டாக்கெட்டுக்கு வந்து போகாது நீங்க எஸ்டிபிஎஸ்னு ஸ்டார்ட் ஆகிற எந்த ஒரு யூஆர்எல்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த வெப்சைட்டுக்கு தான் போகும் ஐலெக்சி ஐலெக்சி டாட் இன் அப்படின்ற வெப்சைட்டுக்கு தான் வந்து அந்த ப்ரௌசர் வந்து போகும் கூகுள் டாக்கெட்டுக்கு வந்து போகாது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது ஒரு யூஆர்எல்லுக்கும் ஒரு சர்ச் கோரிக்கும் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இதுதான் சர்ச் கோரி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பேக்கெண்ட்டுக்கு போகும் கூகுளோட பேக்கெண்ட்டுக்கு போகும் ஸோ அதனால உங்களுக்கு கூகுளுக்கு வந்து தெரியும் நீங்க நீங்க இதை வந்து சர்ச் பண்றீங்க இந்த அனுப்புது <laughs> அந்த யூஆர்லயும் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா எட்ஜி ப்ரௌசர் வந்து பிங்கோட பேக் டெக்னிக் வந்து அனுப்புது ஸோ இது வந்து பெரிய வந்து ஒரு ப்ரைவசி வயலேஷன் ஏன்னா நீங்க போற ஒவ்வொரு யூஆர்லுமே வந்து பிங்க வந்து ட்ராக் பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய வந்து ஒரு ஒரு ப்ரைவசி வயலேஷன் ஆக்சுவலா ஸோ அதை வந்து இப்போ அந்த எச் ப்ராசர் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ அது ஆல்ரெடி வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டாங்க இதை ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு நிறைய பேர் வந்து கழுவி கழுவி ஊற்றிட்டு இருக்காங்க இது மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஆப்வியஸ்லி வந்து இது வந்து ஒன் மோர் ரீசன் நாட் டு யூஸ் எச் ப்ராசர் ஸோ அதுதான் வந்து இப்போ நான் சொல்லுவேன் மட்டும் இல்லை எந்த க்ளோஸ் டிசோர்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு இதுதான் நேரம் தான் பின்னாடி என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது யாராவது ஒருத்தவங்க ஏதாவது இன்சைட்ல இருக்கவங்களோ இல்லை வேற எப்படியாவது லீக் ஆனால் தான் அவங்களுக்கு தெரியும் பின்னாடி என்ன நடக்குதுன்னு அதனால ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே சோர்ஸ் கோட் படிக்க தெரியலனா கூட பரவாயில்ல நீங்க ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டி ப்ரொஃபஷனலை கூப்பிட்டு வச்சுட்டு வந்து செக்யூரிட்டி கோட் படிக்க சொல்லி அதை என்னென்ன வளர்ந்துட்டே இருக்கலாம் கூட செக் பண்ணிக்கலாம் அதனால ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர் ஓப்பன் சோர்ஸ் அப்படின்றது தான் எங்களோட மைய கருத்து ஸோ அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் எனக்கெல்லாம் ஆக்சுவலி பெருசாக நியூஸ் கிடையாது ஆனால் ஒரே ஒரு இன்ஃபோ ஸோ லா இது இந்த இன்ஃபோ வந்து ஒரு நியூஸ் ஆகணும்னா நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ லினக்ஸ் கர்னல் வந்து லேட்டஸ்டாக வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ வந்து லாஸ்ட் வீக் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி த்ரீ அது இப்போ போன வீக் இல்லை அதுக்கும் முன்னாடி அது ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி த்ரீ அன்னைக்கு வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ வந்து ஸோ அதுதான் அந்த நியூஸு அந்த நியூஸ் ஃபாலோ பண்ண ஒரு கொரி என்னென்னா வழக்கமாக அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்துச்சு அப்படின்னா ஆர்ச்சிக்கு சீக்கிரமாக வந்துடும் ஆர்ச்சில் வந்து அதே சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ கர்னல் வந்து வந்துடும் ஆனால் ஸ்டில் இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ண அந்த டைமில் வந்து எங்களுக்கு வந்து இன்னும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ வரல இது வந்து ஒரு ஒரு வாரம் ஆயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் ஆகியும் இன்னும் வந்து எங்களுக்கு அந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ கர்னல் வரல ஸ்டில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் தேர்ட்டின்ற பேட்ச் தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு பட் எனிவே அது வந்து வரணுன்ற ஒரு அவசரம் கிடையாது பட் லேட்டஸ்ட் கர்னல்னா கொஞ்சம் நிறைய நல்ல விஷயங்கள்லாம் வரும் அதே நேரத்தில் லேட் பெரிய பெரிய நம்பர்லாம் பார்த்தா நம்மளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் வரும் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம புதுசாக லேட்டஸ்ட் ரன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்ச் யூஸராக இருந்துங்கன்னு நான் இந்த நம்பர்லாம் கூட சேஸ் பண்ணலாம் எப்படி அதனால் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ வரலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏக்கத்தில் எல்லாரும் சூடோ பேக் ஐஃபன் கேபிட்டல் எஸ்ஒய்யூ வந்து டெய்லி டெய்லி டைப் அடிச்சு பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ சீக்கிரம் கூடிய சீக்கிரம் வரும் அப்படின்ற இது எதிர்பார்ப்பில் காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதுதான் வந்து அந்த இன்ஃபோ எல்லாரும் வந்து ரோலி கிரீமி சூஸ் பண்றவங்களோட எதிர்பார்ப்பு வந்து எல்லாருக்கும் என்ன அப்படின்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் ரிலீஸ் ஆன உடனே வந்து நம்ம ரோலிங் ரிலீஸ்ல வந்து வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்கறோம் பட் ஆனா வந்து அந்த ரோலிங் நீங்க ரோலிங் ரிலீஸ்னா அதுதான் அத்தனை அதாவது எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர் வருதோ அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து லேட்டஸ்ட் வருஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து வர வந்துடணும் அப்படின்ற காரணத்துக்கு வசம் தான் அந்த அதை ரோலிங் ரிலீஸ்னு சொல்றோம் பட் ஆனா வந்து எல்லா ரோலிங் ரிலீஸும் வந்து ரோலிங் ரிலீஸ் இண்டஸ்ட்ரோஸும் வந்து அத வந்து ஸ்ட்ரிக்டா வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்ன்ற வந்து அவசியம் இல்லைன்றதுதான் என்னோட ஒப்பீனியன் ஏன்னா வந்து நிறைய வந்து சில டைம் வந்து என்ன பண்ண என்ன ஆகும்னா இன்டகிரேஷன் பண்றதுல வந்து சில தாமதங்கள் வரத்துக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ இங்க 
ஆட்சி வந்து இப்ப இப்ப பாத்தீங்கன்னா குனோம் வந்து ரீசெண்டா வந்து இன்னும் <laughs> வந்து <laughs> <laughs> அவசியம் <laughs> அப்படின்னா <laughs> அவங்களோடிங் <laughs> 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 அதுதான்ஸ் <laughs> வந்து <laughs> என்னென்ன நீங்க ஃபெடரா வந்து உங்களோட லேப்டாப்ல உங்களோட பர்சனல்ல வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுதான் வந்து ஃபெடரா தான் வந்து ரிட்டையர்டுக்கு வந்து பேஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி பேஸ் டிஸ்ட்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க எப்பவுமே வந்து ஃபெடரா வந்து உபுண்டு கம்பேர் பண்ணணும்னா உபுண்டுல வந்து உபுண்டுவும் வந்து பாயிண்ட் ரிலீஸ் டிஸ்ட்ரோ தான் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் தான் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ஆனா உபுண்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நடக்கும் <laughs> அதிகம் <laughs> அதுதான் <laughs> வந்து <laughs> கார்பரேட்ஸ் எல்லாமே வந்து அது மாதிரியான ஒரு சப்போர்ட்டை வந்து எதிர்பார்க்கறாங்க ஸோ அதை வந்து ரிடாக்ட் வந்து பூர்த்தி செய்யறாங்க ஸோ அதுக்கு பேஸ் சிஸ்டம் வந்து அந்த இந்த ஃபெடரா ஸோ ஃபெடரா தேர்ட்டி எயிட் வந்து ரீசெண்டா ரிலீஸ் ஆயிருக்கு 
ஓகே போர்ட் பண்ணி சுத்தம் அதுக்கு அப்புறம் எங்க எல்லாம் ஆக்சுவலி நியூஸ் கிடையாது பட் ஒரு ஃபீட்பேக் நம்ம நியூஸ் மட்டும் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் ஸோ அது ஓகே நல்லா தான் இருக்கு பட் சில காமனாக ஆன்சர் பண்ணாத சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்கும் நிறைய பேர் ஆக்சுவலி இந்த காமன் கொஸ்டின்ஸ்லாம் யூஸ் நிறைய யூடியூப் வீடியோஸே வந்து ரிப்பீட் ஆகிருக்கும் எந்த டிஸ்டர்ப் பிகினர்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி அப்புறம் வந்து எப்படி வந்து சில பல விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப காமனாகவே இருக்கும் அந்த லைவ் யூஎஸ்பி க்ரியேஷன் அந்த மாதிரி ஆனால் சில விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பட் நிறைய பேச மாட்டாங்க விண்டோ மேனேஜர்ஸ் டெஸ்டாப் என்விரான்மெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி லாகின் மேனேஜர்ஸ் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் அன்ஸ்போக்கனாகவே இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இல்லாமல் நம்ம இந்த டாக்கில் பேசலாமே அப்படின்றது வந்து ஒரு ஃபீட்பேக் ஆர் கோரிக்கை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் கண்டிப்பா நீங்க வியூவர்ஸோட மனக்குறோம் குமரல் எனக்கு ஆக்சுவலி கேக்குது எங்கடா வாரத்துக்கு ஒரு வீடியோ ஒழுங்கா போட மாட்டீங்க இது எப்படா இதெல்லாம் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பட் ஸ்டில் இது ஒரு நல்ல பாயிண்டா இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது மேபி ஃபியூச்சர்ல வந்து நாங்க ரெகுலர் ஆகிட்டுவோம் அதே நான் மேபி நானும் மோகனும் பேசுறது பதிலா எங்க லக்ல இருக்கிற எல்லாரையும் நிறைய பேர் பேச ஆரம்பிச்சோம்னா அப்ப நிறைய பேர் வந்துருவாங்க ஒரு ஒருத்தவங்க ஒரு ஒரு டாபிக் எடுத்தாங்கன்னா ரொம்ப நல்ல ஒரு டைனமிக்காவே போவோம் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு ஸோ அதனால அது என்னோட ஃபீட்பேக் அப்படின்னு வந்து சொல்றேன் ஆமா ஆமா ஆஹ் இது ஆக்சுவலா வந்து லக்ல இருக்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆஹ் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பேரா இப்ப நானும் பரமேஸ்வரம் பண்ணிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஆஹ் ரெண்டு ரெண்டு பேரா கூட உட்காந்து ஆஹ் இது மாதிரி டாபிக்ஸ் எல்லாம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி அப்லோட் பண்ணலாம் வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து அப்லோட் பண்ணலாம் மேபி நாங்க ட்ரை பண்றோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆஹ் இது மாதிரி ஆஹ் ஐ மீன் நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்கு லினக்ஸ்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட டாபிக்ஸ் இருக்கு பேசுறதுக்கு ஒண்ணும் <laughs> ரிலீஸ் பண்ணி அடுத்த ஒரு ஒரு வாரத்திலேயே வந்து உபுண்டோ ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா உபுண்டோ ரிலீஸ் பண்ணா அடுத்த ஒரு வாரத்திலேயே வந்து ஃபெடரா ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த முறை வந்து ஃபெடரா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க உபுண்டோ தேர்ட்டி எயிட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி அடுத்த ஒரு ரெண்டு நாள்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா உபுண்டோ டுவெண்ட்டி த்ரீ டாட் ஜீரோ ஃபோர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ உபுண்டோட பாயிண்ட் ரிலீஸ் ரீசெண்ட் லேட்டஸ்ட் பாயிண்ட் ரிலீஸ் வந்து உபுண்டோ டுவெண்ட்டி த்ரீ டாட் ஜீரோ ஃபோர் சப்போஸ் நீங்க வந்து உபுண்டோ யூஸ் பண்றீங்கன்னா நீங்க டுவெண்ட்டி த்ரீ டாட் ஜீரோ ஃபோருக்கு வந்து அப்கிரேட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா புதுசா இன்ஸ்டால் பண்ண போறவங்க வந்து உபுண்டோ டுவெண்ட்டி த்ரீ டாட் ஜீரோ ஃபோர் வந்து நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சப்போ ஆனா நீங்க எல்டிஎஸ் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு நான் வந்து நான் எல்டிஎஸ் தான் யூஸ் பண்றேன் உபுண்டோ டுவெண்ட்டி டூ டாட் ஜீரோ ஃபோர் எல்டிஎஸ் யூஸ் பண்றேன் நான் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ டாட் ஜீரோ ஃபோருக்கு வந்து வரணுமா மாறணுமா அப்டேட் பண்ணணுமா அப்படின்னு எல்லாம் கேட்டீங்க நீங்க அப்டேட் எல்லாம் பண்ண தேவையில்லை உபுன் டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ டாட் ஜீரோ ஃபோர்ல வர எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து எல்டிஎஸ்க்கு வந்து வந்துடும் ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் நீங்க வந்து பாயிண்ட் ரிலீஸ்க்கு வந்து பாயிண்ட் ரிலீஸ்க்கு வந்து ஒவ்வொரு முறையும் வந்து நீங்க மாறணுன்ற அவசியம் இல்லை எல்டிஎஸ் யூஸ் பண்றீங்கன்னா ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பாயிண்ட் ரிலீஸ்ல வர எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து உங்களோட எல்டிஎஸ் ரிலீஸ்ல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் ஆனா நீங்க டூ இயர்ஸ் கோர்ஸ் வந்து நீங்க எல்டிஎஸ்க்கு வந்து அப்கிரேட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து கூட்டுவோட கான்செப்ட் இதுதான் நியூஸ் என்கிட்ட இருந்தது அப்ப என் கையில எதுவும் இல்லை இதுக்கப்புறம் உங்க கையிலயும் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா இந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம தொட நிறைவு செஞ்சுக்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து வார வாரம் போற போ வார வாரம் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரை பண்றோம் கடைசியில வந்து ஹோப்ஃபுல்லி சரி இருக்கலாம் ஹோப்ஃபுல்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுப்பாங்க ஓகே இந்த லூச பசங்க கண்டிப்பா அப்படின்னு புரிஞ்சுப்பாங்க Terms and conditions applied to Mary, hopefully, a bit of a star man, I don't know. Okay, 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 ok